Merhaba arkadaşlar. Bugün de size e, çanta, pano e, veya da çeşitli amaçlarla kullanabileceğiniz bir model e, nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım. E, bu modelimiz arkadaşlar örümcek diye benim tabir ettiğim modelden oluşacak. Bir de o fıstıkla karışık olarak yapacağım bunu. Hem fıstık hem örümcek bir arada olacak arkadaşlar. Bunun için buraya ben 16 tane ip taktım arkadaşlar. Önce şu kısma bir sıra düz örelim. Onun için ne yapıyorum? Şu ipimi şu şekilde tutup şu gördüğünüz iplerin hepsini buna tek tek doluyorum arkadaşlar. Şöyle bir düğüm, şöyle iki düğüm. Bunu bıraktım. Şimdi ikinciyi aldım. Şöyle bir düğüm, şöyle iki düğüm. Bu şekilde arkadaşlar şurayı tamamıyla e, bu ipe dolayacağım. Bir düğüm. Şöyle iki düğüm. Geniş bağlamış olsaydım arkadaşlar. Şimdi şu mesafeler yani şunların arasındaki boşluklar gözükmezdi. Örümceklerime nasıl yaptığımı biliyorsunuz. Eski videolarımda görebilirsiniz. Önce şöyle soldakini D harf haline getirdim. Sağdakini üstten alttan aradan geçirip yukarıya şöyle sıkıştırıyorum. Sonra aynı işlemi bu sefer sağ elimdeki iple gerçekleştiriyorum. Bunlarla ilgili videolarımda arkadaşlar hem açıklama kısmındaki videomun hem açıklama kısmında hem de ee, Yukarıda i harfiyle belirttiğim beliren yerde görebilirsiniz. Şimdi aynı bu şekilde arkadaşlar örümcek ya da diğer deyimle kare düğümümü yapmaya devam ediyorum. Evet sonuna geldik. Evet arkadaşlar birinci sırayı bitirdim. Şimdi burada benim tam 8 tane örümceğim var. Şimdi bunları ben şöyle ayırıyorum. Şu baştan iki tanesini kenara koyuyorum arkadaşlar. Şu baştaki iki taneyi de şöyle kenara koyuyorum. Ve şuraya tekrar örümceklerimi şuradaki iplere yapmaya başlıyorum. Bunu yaparken arkadaşlar dikkat edin. Şimdi şuradaki şurada iki örümcek birbiriyle burada birleşmiş oluyor. Yalnız tepeye doğru tam sıkıştırmayalım. Örümceklerin ayakları gözükecek şekilde şöyle birazcık mesafe bırakarak bunu yapalım. Az bir mesafe bıraktım arkadaşlar arada ki bakın arkadaşlar şurada örümceklerin ayaklarını görebilirsiniz şurada. Şimdi şunları yapmaya başladım. Şurada birazcık bakın mesafe bıraktım. Evet arkadaşlar şöyle ikinci sırayı bitirdim. Şimdi arkadaşlar yine iki tanesini daha ayırıyorum buraya. İki tane de bu taraftan arıyorum. Bu şimdi şöyle üçgen olarak gelecek arkadaşlar. Bunu mesela çantanın çanta yapabilirsiniz bununla dediğim gibi pano yaparsınız. Çeşitli amaçlarla bunu kullanabilirsiniz. Mesela bir gazetelik yapabilirsiniz. Gazetelikle ilgili videolarımda 
Aşağıda açıklamalar da mevcut arkadaşlar. Makrome ile ilgili videolar bölümümde o da mevcut. Bakın bu şimdi bu sefer buraya ayaklarını yalnız arkadaşlar arayı e, mesafe bırakıyorum. Sırf örümceğin ayağı belirgin olsun diye. Şimdi arkadaşlar üçüncü sırayı bitirdik örümcekte. Şimdi iki tane daha buraya ayırıyorum. Örmeyeceğim. İki tane de buraya ayırıyorum. Örmeyeceğim. Ve bu sıraya yine aynen örümceğimi yapacağım. Şunu da yapayım arkadaşlar şöyle. Bu sırada bitti. Şimdi iki tane de buraya ayırıyoruz yine. İki tane de buraya ayırıyoruz. Bu sıraya yine aynen örümceğimi yapıyorum arkadaşlar. Şöyle. Bu sıranın sonu. Şöyle. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın iki tane yine buraya ayırıyorum. İki tane buraya ayırıyorum. Bunları örmüyorum. Ve bunları şimdi tekrar örümcek haline getiriyorum. Evet arkadaşlar bu sıranın da sonuna geldim. Bunları da öreceğim. Şöyle tam üçgenimiz oluştu dikkat ettiyseniz. Şöyle bir de burası. Dikkat ettiyseniz tam bir üçgenimiz oluştu burada. Şöyle üçgenimiz oluştu. Şimdi arkadaşlar ben bunu şöyle yapacağım. Şöyle ortadan yine ikiye ayırdım. Şunu şöyle tutup buraya düz bir hat çekeceğim. Yani şu üçgenin kenarlarını belirlemiş olacağım. Aynen bildiğimiz gibi üstten atıp alttan çekiyorum. Üstten atıp alttan çekiyorum. Bu tarafı yapmak için yine aynen bunu şu en baştakini böyle düz bir şekilde tutup şunları buna doluyorum. Tek tek. Bir tepeden attım alttan çektim. Tepeden attım, alttan çektim. Şöyle atıp alttan çekiyorum. Atıp alttan çekiyorum. Şu göbek kısmına bir tane arkadaşlar şey yapayım. E, fıstık yapalım. Şimdi, şimdi en sonuna geldik. Şimdi şunu şöyle düz tutuyorum. Şu buradan geleni bunun üstüne doluyorum. Ve birbirine bağlamış oldum modeli fıstık yapmak için ne yapıyorduk arkadaşlar bunu da size gösterdim aşağıda e, açıklamalar kısmında videolarımın içinde görebilirsiniz orada şimdi şöyle bir buraya dört tane örümcek yapacağım birinci örümceğimi yaptım ve dördüncü örümceğimi yapıyorum Şimdi arkadaşlar fıstıkta ne yapıyorduk? Şu ortadaki ipimi alıyordum ve şu tepedeki kulakçıklardan buradan arkadaşlar içeriye sokuyorum. Şurada. Şurada. Şurada. Arkadan giriyorum. Bunu yakalıyorum ve buraya arkaya çekiyorum. Şöyle. Bunu çektim. Şimdi sıra neye geldi arkadaşlar? Şu duracak. Şu ortadaki ipime geldi. Onu da şuraya sokacağım. Şuraya. Arkadan gireceğim yine. Şöyle. Bu ortadaki ipin diğerini alacağım. 
şöyle arkaya çekeceğim. Şimdi bunu alttan şöyle tutuyorum. Yukarıya şöyle sıkıştırıyorum. Şimdi bunu şöyle aynı şekilde dibine bir örümcek atıp burada bir tane güzel bir top veya fıstık oluşturmuş olduk. Bak şöyle. Şimdi dört tane buraya ayırdım. Dört tane buraya ayırdım. Şurada arkadaşlar iki, dört, altı, sekiz tane ipim kaldı. Şu ara boş kalmasın diye. Mesela siz buraya boncuk da takabilirsiniz. Ama ben bir örümcek yapacağım. Ama yapacağım örümcek arkadaşlar. Şöyle biraz kalınca bir örümcek olacak. Dört tanesini ortaya koyacağım. İki tanesini bunun üstüne dolayacağım. Yani bildiğimiz örümceği mi yapacağım? Çift iple yapıyoruz bunu ki top dursun ve yani göze batsın göze göze görülür duruma gelsin şimdi bakın şöyle çift ipimi dolayarak buraya güzel bir örümceğimi oturttum şöyle şimdi şunu şöyle düz tutup şöyle düz tutup bunları bunun üstüne dolayacağım bildiğimiz şu düz hattı çekeceğim arkadaşlar şu düz hattı çekeceğim İsterseniz buraya kocaman bir boncuk da koyabiliriz. Böyle bir örümcek de yapabiliriz. Veyahut da yine bu köşeye yine şöyle bir fıstık yapabiliriz. Yani bu artık sizin zevkinize kalmış bir şey arkadaşlar. Hangisi işinize gelirse onu yaparsınız. Şimdi aynı şekilde bu sefer bu tarafımızı yapacağız. Bunun için ne yapıyorduk şimdi? Şöyle dört tanesini bu tarafa ayırıyorduk. Dört tanesini bu tarafa ayırıyorduk. Şuna kocaman bir örümcek yapıyoruz. Şimdi bakın bu bu tarafa bakıyor ya şu düz hattımız. Bunun da düz hattının bu tarafa bakması için bu sefer soldan değil sağdan başlayacağız. Sağdakini böyle atıp soldakini üstten alttan aradan geçirip şöyle bu tarafa getireceğiz şöyle yapacağız arkadaşlar şimdi şöyle şu diptekini tutuyorum şöyle ve bunları dolamaya başlıyorum bir iki Şimdi şu dört taneyi de dolayacağız. Arkadaşlar bu videom da burada sona erdi. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.